నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎస్ఎల్టీ న్యూస్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ వ్యవసాయ కార్యకలాపాలకు విఘాతం కలగకుండా చర్యలు చేపట్టండి జిల్లా కలెక్టర్లను ఆదేశించిన మంత్రి కురసాల కన్నబాబు నిబంధనలు పాటించకుంటే కఠిన చర్యలు ట్రాఫిక్ డీఎస్పీ రామకృష్ణ తాళరేవు మండలంలో నీటి ఎద్దడి పట్టించుకుని అధికారులు కాకినాడ పెద్ద మార్కెట్ను తాత్కాలికంగా మూసివేసిన అధికారులు ప్రజలు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేసిన నగర శాసనసభ్యుడు ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి రబీ పంట కోతల సమయం ఆసన్నమైన దృష్ట్యా జిల్లాలో వరికోత యంత్రాల మూమెంట్ పనులకు కూలీలు హాజరు అంశాలను అనుమతించాలని రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు కలెక్టర్లను కోరారు బుధవారం రాత్రి రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కన్నబాబు కాకినాడ కలెక్టర్ నుండి రాష్ట్ర కార్యదర్శులు జిల్లా కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో వ్యవసాయ కార్యకలాపాలు ఉత్పత్తుల మార్కెటింగ్లకు విఘాతం లేకుండా చేపట్టవలసిన చర్యలను సూచించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఏప్రిల్ రెండో వారంలోగా రబీ కోతలు ప్రారంభం కానున్నాయని ఇందుకు అవసరమైన వరికోత యంత్రాల మూమెంట్కు ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలని జిల్లా కలెక్టర్లను మంత్రి కోరారు గత రబీలో ఎనభై శాతం పంటల కోత హార్వెస్టర్ల ద్వారా జరిగిందని ఈ సందర్భంగా ఆయన గుర్తు చేశారు ఉదయం ఆరు గంటల నుండి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు కూలీలు సామాజిక దూరం పాటిస్తూ వ్యవసాయ పనులకు హాజరయ్యేందుకు అనుమతినించాలని సూచించారు ఈ సమావేశంలో జిల్లాల నుండి ఆయనతో పాటు జిల్లా కలెక్టర్ డి మురళీధర్ రెడ్డి జాయింట్ కలెక్టర్ జి లక్ష్మీష వ్యవసాయ శాఖ జేడి కేఎస్వి ప్రసాద్ పాల్గొన్నారు అవసరమైతే వాళ్ళ లైన్ దగ్గర మన అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి ఎక్కడ నిజంగా డిస్ట్రెస్ ఉండి పొలాల్లో పోయకుండా తోటలో పోయకుండా వదిలేసారంటే మనం ఇమీడియట్ గా రేపు ఐడెంటిఫై చేస్తే బనానా కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు టమాటా కానీ ఏ విధంగా అయితే చేస్తున్నాం వాటిని కూడా రిలీజ్ చేయడానికి ప్లాన్ చేయగలుగుతాం అదర్వైజ్ ఇప్పుడు మనం ఈ రెండు ఎట్లా జరిగినాయి మళ్ళీ ఇంకొకటి ఎవరు వచ్చి ఎక్కడో రోడ్ మీద పడేస్తారనేటప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం వస్తుంది దయచేసి నేను కలెక్టర్స్ ని జాయింట్ కలర్స్ ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను రేపు ఈవినింగ్ కి మన టీమ్స్ ని పెట్టుకుని ఎక్కడైతే ఏ ఏ పంటలు హార్వెస్ట్ కి రెడీ అయ్యి వచ్చే ఫ్రూట్స్ కానీ అని పెరిషిబుల్ అవి మనం ఏ విధంగా ప్రొక్యూర్ చేయగలుగుతాం అనేది మీరే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ని కమిషనర్ గారికి అదేవిధంగా స్పెషల్ సెక్రటరీ గారికి మన ఆఫీసర్స్ అందరికి పంపించమని చెప్పి తాళరేవు మండలం పటవల శివారు కొత్తూరులో మంచినీటి సమస్యతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు రెండు రోజులకు ఒకసారి కుళాయిలు వస్తున్నా పూర్తి స్థాయిలో నీరు రాకపోవడం లేదని గ్రామస్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు కొత్తూరు గ్రామ ప్రజలు మంచినీటికి కటకటలాడుతున్నారు పంచాయతీ నుంచి వచ్చే నీరు సక్రమంగా అందడం లేకపోవడంతో తీవ్ర నీటి ఎద్దడి ఎదుర్కొంటున్నారు రెండు రోజులకు ఒకసారి ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి ఆరున్నర వరకు మాత్రమే నీరు వస్తుందన్నారు కుళాయి పరిధిలో ప్రజలకు ఒక్క బింద కూడా నీరు రావడం లేదని వాపోతున్నారు వీధుల్లో కుళాయిల నుంచి నీరు రాకపోవడంతో వాటికి చేతి పంపులు ఏర్పాటు చేసుకుని నీరు తోడుకోవడం వల్ల మిగిలిన ప్రాంతాలకు ఆ కొద్దిపాటి నీరు కూడా రావడం లేదని వాపోతున్నారు గ్రామంలో ప్రాంతంలో ఉన్న పదిహేను కుటుంబాలకు వెళ్లే పైప్ లైన్ ను గత ఇరవై రోజులుగా నిలుపుదల చేయడంతో ఆ వీధి వాసులు నీటి కష్టాలు వర్ణాతీతం పంచాయతీ సిబ్బందికి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా పట్టించుకోవడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు సమస్య పరిష్కారం ంచాల్సిన అధికారులు ఆ ప్రాంతానికి దూరంగా రోడ్డుపై ఓ పాయింట్ కుళాయి వేసి నీరు తీసుకోవడంతో అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు వెంటనే ఆ ప్రాంతంలో తొలగించిన కుళాయిలను పునరుద్ధరించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు అంతకన్నా ఏముంది మా ఊళ్ళో అండి అది చాలా మంది గవర్నమెంట్ కులాలు కాకుండా ఎక్స్ట్రా వేసేసుకుని వాటర్ ట్యాంకుల్లో మోటార్ వేసుకుని లాగేసుకున్న వాళ్ళ కింద వరకు నీళ్ళు వెళ్ళట్లేదని లాగిస్తారండి అవి లాగేసిన తర్వాత కూడా మా మరి గవర్నమెంట్ పైపులు మాకు మేము పైపుల్లో వాటర్లో పట్టుకుంటున్నాం కదండి ఆ వాటర్ కూడా మాకు ఇవ్వకుండా ఇవి కూడా కావాలని దమ్మిసేసి మా పిల్లలు రోడ్డు మీద వచ్చేట్టుకుంటున్నారు మీరు కూడా రోడ్డు మీద వచ్చేట్టుకోవాలి అనేసి లోన్లు అంచిన అందరూ రోడ్డుకి వచ్చే పట్టుకుంటారు అలాగనేసి వాళ్ళ ఊళ్ళో జనాన్ని అందరినీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెద్ద విభత్తం చేసి కట్ చేస్తారండి పిల్లలు మేము ఎవరూ లేవండి పెద్దోళ్ళు పిల్లలు ఉన్నారు పిల్లలు ఉంటే పిల్లల్ని కూడా వాళ్ళు దౌర్జన్యంగా కొట్టి మామూలుగా ఆడోళ్ళని మొగోళ్ళని కట్ట పైకి లేకనివ్వకుండా కొట్టి బేభచ్చంగా ఈ కట్ చేసేసి మొత్తం కొల వేయకుండా మానేసారండి మీకు కొల ఇచ్చి పని లేదనేసి అంటున్నారండి ఏమంటే ఇంకో రోడ్డుకి వచ్చి మోసుకుంటే మోసుకోండి లేకపోతే లేదంటాడండి పంచాయతీ పోసీ గారు రాత్రే సిచ్యువేషన్ ఇదండి 
కరోనా వైరస్ హెచ్చరికలు ఉన్న అధికారులు నిర్లక్ష్యంతో పారిశుద్ధ్యం లేక పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో ఉన్న గ్రామాలన్నీ మురుకు కూపాలుగా మారాయని పిఠాపురం మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎస్వెస్ఎన్ వర్మ ఆరోపించారు పిఠాపురం మండలం చిత్రాడ గ్రామంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే వర్మ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులతో కలిసి పర్యటించారు ఈ సందర్భంగా గ్రామంలో పారిశుద్ధ్య పనులను పరిశీలించారు స్వయంగా వర్మ పారిశుద్ధ్య పనులు చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా వర్మ మీడియాతో మాట్లాడారు ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ మండల అధ్యక్షులు సక్కుమల్ల గంగాధర్ బస్వా నాగశక్తుల శివ మీతాడ బాబులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ గ్రామాన్ని చాలా బ్రహ్మాండంగా సీసీ రోడ్స్ వేసి దగ్గర దగ్గర ఏడు కోట్ల రూపాయలు దగ్గర దగ్గర సుమారు ఏడు ఎనిమిది కోట్ల పైన పది కోట్ల వరకు ఉండొచ్చు బహుశా పంచాయతీరాజ్ రోడ్తో సహా కలుపుకుంటారు చక్కగా చేసాం కనీసం ఈ డ్రైనేజ్లు ఈ పరిస్థితుల్లో కరోనా విజృంభించిన పరిస్థితుల్లో ఈ డ్రైనేజ్లో మరి బీచింగ్ కొట్టాలని కానీ స్ప్రేయింగ్ చేయాలి కానీ ఈ ఎండీఓ కానీ ఎవరికి కూడా బాధ్యత లేదు పిఠాపుర మండలంలో ఇరవై నాలుగు గ్రామాలు టోటల్ నియోజకవర్గంలో యాభై నాలుగు గ్రామాలు నేను డీపో కూడా కంప్లైంట్ చేశా ఏదో రెండు మూడు గ్రామాలు తప్పితే ఒక టెన్ పర్సెంట్ తప్పితే ఎక్కడ పారిశుద్ధ్యం నడవట్లేదు పారిశుద్ధ్యానికి ముఖ్యమంత్రి ఫండింగ్ ఇచ్చారు ఎన్నో కోట్ల రూపాయలు రిలీజ్ చేశామని చెప్పారు స్టేట్మెంటు పై స్థాయిలో జిల్లా స్థాయి అధికారులు పనిచేస్తూ ఉన్నారు కింద స్థాయి అధికారులు పనిచేయట్లేదు మరి ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ కరోనా విజృంభణ పరిస్థితుల్లో గ్రామాల్లో ఈ విధంగా పారిశుద్ధ్యం చేయకుండా ఉంటే ఎలాగా టోటల్ నియోజకవర్గం కూడా ఇదే పరిస్థితుల్లో ఉంది అక్కడ ఎండీఓకి ఎన్నో సార్లు చెప్పాం ఆఫీసులో నుంచి కదలడు గ్రామాలు విజిట్ చేయడైనా అది పరిస్థితి కరోనా వైరస్ సోకకుండా ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా నిబంధనలు పాటించాలని కాకినాడ ట్రాఫిక్ డీఎస్పీ రామకృష్ణ పేర్కొన్నారు ఈ మేరకు ఆయన ఎస్ఎల్టీ ఛానల్ తో మాట్లాడుతూ కాకినాడ నగరంలో కరోనా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వాహనాలు నడిపే వారిపై కఠినంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందన్నారు కరోనా వైరస్ అరికట్టాలంటే ప్రజలందరూ సహకరిస్తేనే కరోనా మహమ్మారిని అరికట్టగలమన్నారు ప్రభుత్వ సూచనలు పాటించడంతో పాటు పోలీసు వారికి ప్రజలు సహకరించాలని ఆయన తెలియజేశారు ప్రజలు ఎవరూ బయటకు రాకుండా ఇళ్లలోనే ఉండాలని ఆయన సూచించారు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే బయటకు రావాలని అనవసరంగా ఎవరైనా బయటకు వస్తే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని ఆయన తెలిపారు ప్రజలందరికీ కూడా తూర్పుగోదావరి పోలీసు తరఫున ఒక సూచన ఎందుకంటే మనకి గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ మీద యుద్ధం చేస్తుంది ఎందుకంటే కనుక ఇది ఒక మహమ్మారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలని కబలిస్తుంది ఎందుకంటే మనం ఒక తెలియని శత్రువు మీద పోరాడుతున్నాం దీనికి ఒకటే ఒక పరిష్కారం ఏంటంటే కనుక సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ మాక్సిమం మనం ఇంటి దగ్గరే ఉండటానికి ప్రయత్నం అన్నది చేయాలి ఆ ఉద్దేశంతో అందరి కూడా గవర్నమెంట్ లాక్డౌన్ అన్నది ప్రకటించడం జరిగింది కానీ కొంతమంది దీనిని ఒక లీనియంట్ వ్యూలో మాకేమవుతుందిలే అని చెప్పేసి రోడ్ల మీద చిన్న చిన్న ఆ సందర్భం లేకుండా కూడా తిరుగుతున్నారు ఒకవేళ సందర్భం లేకుండా తిరుగుతుంటే పోలీసు వారు ఆపినా మేము ఏదైనా ఫైన్ లేస్తున్నా దానికి అందరూ కూడా బాధపడుతున్నారు ఇది ఎందుకంటే ఇది అందరికీ కూడా బాధ్యత ఉంది గవర్నమెంట్ బాధ్యత తీసుకోవాలి అని అన్న ఇప్పుడు లేకపోతే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీసే బాధ్యత తీసుకోమంటాం అన్నది కరెక్ట్ కాదు మన ప్రతి పౌరులు కూడా మనకు కూడా ఈ మహమ్మారి మీద యుద్ధంలో మీ యొక్క పాత్ర కూడా ఉంది జిల్లా కేంద్రమైన కాకినాడ నగరంలో కరోనా వ్యాప్తి చెందుతున్న నేపథ్యంలో నిత్యం రద్దీగా ఉండే పెద్ద మార్కెట్ ను తాత్కాలికంగా మూసివేయడం జరిగిందని కాకినాడ నగర శాసనసభ్యుడు ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు ఈ మేరకు ఎమ్మెల్యే పెద్ద మార్కెట్ ను సందర్శించి తాత్కాలికంగా పెద్ద మార్కెట్ లో గల కిరాణా దుకాణాలను మూసివేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు కొనుగోలుదారులు కొంతకాలం వారి వారి సమీప ప్రాంతాల్లోనే కిరాణా సామాన్లు కొనుగోలు చేసుకోవాలని ఆయన ప్రజలకు సూచించారు కరోనా వ్యాప్తిని నిరోధించేందుకు కాయకూరుల మార్కెట్ ను మెక్లారన్ హై స్కూల్ ఆవరణంలోకి మార్చడం జరిగిందన్నారు నగర ప్రజలందరూ కరోనా నిబంధనలను పాటించడంతో పాటు ప్రభుత్వానికి అధికారులకు సహకరించాలని ఆయన ప్రజలను కోరారు కానీ ఇక్కడ కిరాణా వార్తలు రిటైల్ హోల్సేల్ ఇక్కడ ఉన్నాయి వాళ్ళు మార్చుకోవడం అనేది కష్టం కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ కూడా చాలా ఎక్కువ మంది జనాలు రావడం జరుగుతుంది దయచేసి ప్రజలందరినీ కోరుకున్నది ఒకటి మీ ప్రతి డివిజన్లోనూ కూడా కిరాణా కొట్లు ఉన్నాయి కాకినాడలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రెండు వేల కిరాణా షాపులు కాకినాడ పట్టాలు విస్తరించున్నాయి దయచేసి మీ యొక్క అలవాటు ప్రకారం పెద్ద మార్కెట్ రాకుండగా మీ యొక్క ఏరియాలోనే మీరు మీ దగ్గర ఏ కిరాణా షాప్ అయితే ఉందో అక్కడే కొనుక్కోమని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం దయచేసి సహకరించండి ఇక్కడ కూడా ఈ ఈరోజు ఉంటుంది రేపు నుంచి 
పెద్ద మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి కిరాణా షాపులు అన్నీ కూడా క్లోజ్ చేస్తున్నాం కానీ ఎవరైనా ఇక్కడే కొనుక్కోవాలంటే కనుక మీకు డోర్ డెలివరీ సదుపాయం వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు వాళ్ళందరూ డోర్ డెలివరీ ఇస్తారు తప్ప దయచేసి ఎవరు కూడా రేపు ఉదయం నుంచి ఇక్కడ పెద్ద మార్కెట్ రావద్దని కోరుకుంటున్నాం ఒకవేళ వచ్చినా మళ్ళీ మీరు తిరిగి అలా వెళ్ళవలసి వస్తే అన్ని బ్యారికేడింగ్ కట్టేసి క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది కాకినాడ రోటరీ క్లబ్ గోల్డెన్ జూబ్లీ ఆధ్వర్యంలో నగరంలోని ప్రజలకు పోలీసులకు మజ్జిక ప్యాకెట్లను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా క్లబ్ సభ్యులు నల్లమిల్లి మాచారెడ్డి డాల్ఫిన్ హోటల్ అధినేత బదిరెడ్డి వెంకన్నలు కాకినాడ నగరం అంతా మజ్జిక ప్యాకెట్లను ప్రజలకు అందజేశారు నగరంలోని బానుగుడి సెంటర్ సర్పవరం ఏపీఎస్పీ అచ్చంపేట తదితర ప్రాంతాల్లో మజ్జిగను పంపిణీ చేశారు దీంతో పాటు కాకినాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలోని చికిత్స పొందుతున్న రోగులకు పండ్లు రొట్టెలను అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో గంగాధర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు కరోనా కారణంగా యావన్ దేశం అంతటా కూడా చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో ఉండగా పోలీస్ శాఖ వారు చాలా శ్రమతో చాలా చాక్చక్యంగా ఈ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు వారికి సహాయంగా మన కాకినాడ భావనగుడి సెంటర్లో ఉన్న డాల్ఫిన్ హోటల్ అధినేత శ్రీ బదిరెడ్డి వెంకన్న గారు వారి కోసం పోలీసు వారు మరియు హాస్పిటల్ సిబ్బంది చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో ఈ పాటలు అంటే మేము విధులు నిర్వహిస్తున్నారు కారణంగా వారికి బటర్ మిల్క్ సప్లై చేయాలనే ఆలోచనతో ఈరోజు కాకినాడ భానుగుడి సెంటర్ సర్పవరం జంక్షన్ తిమ్మాపురం మరియు జగన్నాథపురం బ్రిడ్జ్ దగ్గర విధులు నిర్వహిస్తున్న పోలీసులకి మరియు కాకినాడ జనరల్ హాస్పిటల్లో ఉన్న పేషెంట్స్ యొక్క పేషెంట్ల తాలూకా ఉన్న వారికి వాళ్ళందరికీ కూడా బటర్ మిల్క్ సప్లై చేయడం జరిగింది శ్రీ బద్రెడ్డి వెంకన్న గారు కాకినాడ రోటరీ క్లబ్ కాకినాడ గోల్డెన్ జిబ్లీ మెంబర్ అవడం మాకు చాలా సంతోషదాయకం కాకినాడ రూరల్ సర్పవరం జంక్షన్ లో గల కూరగాయల మార్కెట్ దగ్గర కరోనా వైరస్ వ్యాధి గురించి జరిగిన అవగాహన కార్యక్రమంలో కాకినాడ పార్లమెంట్ ఇన్ఛార్జ్ మల్లిపూడి శ్రీరామచంద్రమూర్తి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు కాకినాడ రూరల్ ఏఐసిసి ప్రధాన కార్యదర్శి నురుకుట్టు వెంకటేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో మల్లిపూడి రాంబాబు మాట్లాడుతూ కరోనా వైరస్ చాలా వేగంగా మన జిల్లాలో కూడా ప్రవేశించి చాలా మంది ప్రజలకు వచ్చిందన్నారు ప్రజలంతా కలిసి పలు జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఈ కరోనా వైరస్ ని నివారించాలని ప్రజలను కోరారు నురుకుట్టు వెంకటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ కరోనా వైరస్ ఒకరి నుంచి ఒకరికి చేరకుండా ప్రతి ఒక్కరూ మాస్క్ ధరించాలని చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలని సూచించారు ప్రతి ఒక్కరూ లాక్డౌన్ పాటించాలని ఈ విధానం వలన కరోనా వైరస్ ని తొందరగా నివారించవచ్చునన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సుమారు ఐదు వందల మంది ప్రజలకు నూరుకుర్తి వెంకటేశ్వరరావు మల్లిపూడి రామచంద్రమూర్తి ఆధ్వర్యంలో అందరికీ మాస్కులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ ఎనర్జీ డింక్స్ ప్యాకెట్లను అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో నేమం పెదబాబు పోలిశెట్టి శ్రీను తాడరంకి రమణమూర్తి దాట్ల గాంధీరాజు పిల్లి సతీష్ బత్తిన లలిత తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రపంచంలో కరోనా నిలయతాండం చేస్తుంది ఒకవేళ చైనా నుంచి మొదలయ్యి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇక్కడ దాకా కూడా అంటుకుంది చివరకు ఒకవేళ పరిస్థితి ఏంటంటే భారతదేశంలో అగ్రరాజ్యమైన అమెరికా కరోనా న్యూస్ భయపడిపోయి పరిస్థితి ఏడు ఉంది ఈశాన్య రాష్ట్రాలు అన్ని రాష్ట్రాలను కూడా కరోనా నిలయతాండం చేస్తుంది ఒకవేళ ప్రపంచం కరోనాకు భయపడిపోయి గజ గజ ఉడికిపోయే పరిస్థితి ఇక్కడ ఏర్పడింది ఈ కరోనాని మనం ఎంత మందించాలంటే దానికి సరైన మందులు కానీ ఏమీ లేవు ఇదంతా కూడా మనం డిసిప్లిన్ ఏ రకంగా మెయింటైన్ చేస్తామో అది అసలు రకమైన డిసిప్లిన్ పెట్టే కరోనా అంతం అవుతుంది మరి ఇవాళ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే సుమారు నూట పదకొండు కేసులు రిజిస్టర్ అయ్యాయి పాజిటివ్ కేసులు అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరణాలు కూడా మిగతా రాష్ట్రాల మీద పోల్చుకుంటే చాలా తక్కువ ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ కానీ ప్రతిపక్షాలు కానీ అన్నీ కూడా ఒక ఏకతాటిగా అందరూ కలిసి కట్టుగా పనిచేసి చేయడం వలన కొంతవరకు కరోనాని మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో అరికట్టగలుగుతున్నాం కాకినాడ జగన్నాథపురంలో గల పాస్టర్ పేటలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ సీతారామస్వామి వారి కళ్యాణం ఘనంగా నిర్వహించారు శ్రీ సీతారామస్వామి వారి ఆలయంలో కేవీవీ ప్రసాద్రెడ్డి దంపతులచే నూట పదహారవ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు శ్రీనివాసచార్యులు రమణాచార్యులు చేతుల మీదుగా ఘనంగా నిర్వహించారు ప్రభుత్వ ఆదేశానుసారం భక్తులు ఎవరూ లేకుండా ఏకాంతంగా స్వామివారి కళ్యాణం నిర్వహించినట్లు ప్రధాన అర్చకులు తెలిపారు
రేషన్ ఇంటింటికి సరఫరా చేసేందుకు పలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని డీలర్ల సహకరించడం లేదని వాలంటీర్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు ఈ మేరకు కాకినాడ అర్బన్ ఎంఆర్ఓ కార్యాలయం వద్ద నగరంలోని వాలంటీర్లు ఆందోళన చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ప్రస్తుత కరోనా పరిస్థితుల నేపథ్యంలో వాలంటీర్ల ద్వారా రేషన్ లబ్దిదారుల ఇంటికే సరఫరా చేయాలని ప్రభుత్వం సూచించిందన్నారు ఈ క్రమంలో తాము ఏర్పాట్లు చేసుకున్నా డీలర్ల సహకరించడం లేదని వాపోయారు షాప్లోని రేషన్ మొత్తం తమకే అప్పగించి బాధ్యత వహించాలని డీలర్లు చెబుతున్నారన్నారు కార్డుదారుల సంచులు సేకరించి వాటిలో తూకం వేసి బియ్యం ఇవ్వాలని కోరినా డీలర్లు నిరాకరించడం జరుగుతోందన్నారు ఇలా అయితే తాము ఇంటింటికి సరఫరా చేయలేమని స్పష్టం చేశారు సమస్య పరిష్కారం దిశగా చర్యలు గైకొనాలని ఎంఆర్ఓను కోరారు ఒక్కొక్క హౌస్ కెళ్లి వాళ్ళ కార్డు వాళ్ళ బ్యాగ్ తీసుకోమంటున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళ వల్ల మేము వెళ్ళి తీసుకొని వేరే హౌస్ కి వెళ్తే టచ్ చేస్తాం కదా సార్ ఎంత గ్లౌజెస్ వేసుకున్నా ఇప్పుడు ఎంత క్రిటికల్ పొజిషన్ లో ఉందో మీకు తెలుసు మీకు తెలుసు మాకు తెలుసు మా వల్ల వేరే ఫిఫ్టీ హౌసెస్ లో ఎవరికి స్ప్రెడ్ అవ్వకూడదు మా ఫ్యామిలీ కూడా ఉంది ఈ విధంగా విజ్ఞప్తి చేయడం తప్పితే మేము గవర్నమెంట్ కి ఎప్పుడు వ్యతిరేకం కాదు సార్ కొంచెం అర్థం చేసుకుని చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తాం మాకు రేషన్ డీలర్ సపోర్ట్ కావాలి సార్ సార్ చెప్పడం మెయిన్ అది మేము ఇప్పుడు మా ఫిఫ్టీ హౌసెస్ లో ఎంత మెంబర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి ఒక్కొక్క షాప్ కి ఒక్కొక్క కార్డు విడివిడిగా వెళ్తున్నారు సార్ అన్ని చోట్లకి ఒక్క టైమ్ లో ఒక వాలంటీర్ వెళ్ళలేదు కదా సార్ ఒక షాప్ ఇమ్మంటున్నాం ఆ షాప్ దగ్గరికే అందరినీ గ్యాదర్ చేస్తాం ఒక టైం పెట్టుకుని మేము క్లస్టర్ నెంబర్స్ ఇచ్చారు మాకు ఒక ఆర్డర్ పెట్టారు ఆ ఆర్డర్ ప్రకారం ఫాలో అవుతాం మాకు రేషన్ డీలర్ సపోర్ట్ కావాలి సార్ మేము ఇక్కడ రేపు నుంచి రేషన్ అన్నది డిస్ట్రిబ్యూషన్ వెహికల్ ద్వారా చేయాలి ప్రతి వాళ్ళంటే డోర్ టు డోర్ చేయాలని చెప్పి మాకు జీవో అనేది పాస్ అయింది సో దానికోసం ఏంటంటే అసలు మాకు ఏదైనా వెహికల్ ప్రొవైడ్ చేశారా లేదా అసలు ఎలా మేము డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో మేము డోర్ టు డోర్ ఎలా చేయగలము దానికోసం మాట్లాడతామని మేము అందరూ ఇక్కడ వచ్చాము ఎంఆర్ఓ గారితో ఆవేదన ఆవేదన మేము వినతి పత్రం పెట్టుకుందామని వచ్చాము సో దానికోసం ఇక్కడ మేము ఇక్కడ ఏర్పడడం జరిగింది మీటింగ్ కింద అసలు ఏమిటంటే మాకు వచ్చి అసలు ప్రెసెంట్ మాకున్న సిచ్యువేషన్ లో కరోనా పద్ధతులు జనాలు అందరూ రేషన్ షాప్ మీద వరుసగా పడిపోతున్నారు ఒకరి మీద ఒకరు అలా కాకుండా డోర్ టు డోర్ పెట్టడం అన్నది ప్రెసెంట్ ఈ సిచ్యువేషన్ కరెక్ట్ కాదు కానీ మేము చేస్తా ఉన్నాం కానీ ఎలాగది మాకు అక్కడ వెహికల్ ప్రొవైడ్ చేసి సెట్ అండ్ గైడెన్స్ అనేది ఉండాలి ప్రొటెక్షన్ లేదు మాకు మెయిన్ శానిటైజర్లు కానీ ఏమీ లేవు ఒక్క మాస్కులు గ్లౌస్ ఇచ్చారనమాట ఆ శానిటైజర్లు కానీ మాకు ఎటువంటి గైడ్ లైన్స్ లేదు ప్రెసెంట్ ఆ గైడ్ లైన్స్ అనేది కరెక్ట్ గా ఇస్తే మేము ఎలా డోర్ డెలివరీ చేయాలి అండ్ మేము ఇంకోటి వచ్చి మెయిన్ వెయింగ్ అక్కడ కేర కాట పెట్టేది ఒకటి ఇంటికి వెళ్ళినది కాట పెట్టేది ఒకటి వస్తుంది రీసెంట్ గా మనకి ఈ రోజు పేపర్ ఈనాడు లో కూడా వచ్చింది అది కోనవరంలోని తేరా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత రెండు మూడు కేజీలు డిస్టెన్స్ డిఫరెన్స్ అని వచ్చింది అలా కాకుండా మాకు ఒక ప్యాకింగ్ ఐటమ్ కింద క్లోజ్డ్ ప్యాకింగ్ ఇరవై కేజీలు ఉంటే ఇరవై కేజీల బ్యాగ్ పది కేజీలు ఉంటే పది కేజీల బ్యాగ్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తే మేము డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి మాకు ఎటువంటి అభ్యర్థన లేదు కొత్తపేట గ్రామంలో ముగ్గురికి కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ రావడంతో పశు సంవర్ధక శాఖ మంత్రి పినిపై విశ్వరూప్ కొత్తపేట ఎమ్మెల్యే చెల్ల జగ్గిరెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ మురళీధర్ రెడ్డి అమలాపురం ఆర్టీఓ భవానీ శంకర్ డిఎస్పీ షేక్ మషూం భాషా సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని సంత మార్కెట్ ఏరియాలో పరిస్థితిని సమీక్షించారు సంత మార్కెట్ ఏరియాలో కుటుంబంలోని వారికి కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ రావడం పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సమీపంగా గ్రామాల ప్రజలు రోడ్ల మీదకు రాకుండా ఇళ్లలోనే ఉండి లాక్డౌన్ పాటించాలని సూచించారు కేసులు పెరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వారు తెలియజేశారు స్థానికంగా ఉన్న అన్ని శాఖల అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండి స్థానిక ప్రజలు ఏమైనా ఇబ్బందులు పడుతుంటే వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం క్వారంటైన్ రూములకు తరలించాలని సూచించారు కోనసీమ చాలా సేఫ్ జోన్ లో ఉందని భావించాం దురదృష్టం సాతు నిన్న రాత్రి జరిగినటువంటి సంఘటన కోనసీమ వ్యాప్తంగా ఒక కలకాలం రేగింది ఏది ఏమన్నప్పుడు కూడా ప్రభుత్వం మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అదేవిధంగా జిల్లా యంత్రాంగం రౌండ్ ది క్లాక్ అలార్మింగ్ సిచ్యువేషన్ ఎప్పటికప్పుడు మాకు ఫోన్లో మాట్లాడుతూ అధికారులని అలర్ట్ చేస్తూ ఎటువంటి పరిస్థితుల నుంచి కూడా తట్టుకునే విధంగా ఎప్పటికప్పుడు మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి రివ్యూ చేస్తున్నారు నిన్న సాయంత్రం కూడా మేము జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆఫీస్లో కలెక్టర్ గారు అదే జిల్లా యంత్రాంగంతో రివ్యూ చేసాం నిన్న రాత్రి మూడు పాజిటివ్ కేసులు కొత్తపేటలో వచ్చినప్పుడు కూడా ఎవరు కూడా భయపడవలసిన పని లేదు ఆందోళన చెందవలసిన పని లేదు ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకున్నాం దీనికి ఐదు వందల మీటర్ల సరౌండింగ్ మొత్తం
వారి తండ్రి గారిని చూడడానికి కొత్తపేట నుంచి రాజమండ్రి ప్రాంతం వెళ్ళి కలిసి రావడం జరిగింది వెళ్ళినటువంటి ఐదుగురిలో వారి కుటుంబ సభ్యుల్లో ముగ్గురికి పాజిటివ్ అనేటువంటిది తెలియంది వారు వెళ్ళి పలకరించి వచ్చారు వచ్చినటువంటి వారికి పాజిటివ్ వచ్చిందని తెలిసింది మరి ఏదైతే వారిని కూడా మరి ఆల్రెడీ అధికారులు అందరూ కూడా స్పందించి వారందరినీ కూడా మరి హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది అలాగని ప్రభుత్వం కానీ ఇక్కడ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ అధికారులు కానీ తీసుకోవాల్సిన అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం తప్పనిసరిగా ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా పూర్తిగా మరి పోలీస్ కంట్రోల్లోకి తీసుకున్నారు తీసుకుని ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా దీన్ని తరిమికొట్టే కార్యక్రమం చేస్తాం అలాగని కొత్తపేట వాసులందరికీ మేము మేము ప్రజాప్రతినిధులు మేము కూడా ఎందుకు వచ్చామంటే ఇదంత ప్రమాదకరమైనటువంటిది కాదు ఒకటి మనం సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయడం ద్వారా పూర్తిగా తరిమి కొట్ట చేయడం నినాదాన్ని ఇవ్వడం కోసమే మేము కూడా ఈ ప్రాంతంలో రావడం రావడం జరిగింది కొత్తపేటలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ పూర్తి భరోసా ఇస్తున్నాం ఎవరో ఒక కంగారు పడాల్సిన పరిస్థితి లేదు మొత్తం అన్ని వీధులు కూడా క్లోరిన్ డయాక్సైడ్ స్ప్రే చేయించడం కానీ లేదా ఏదైతే ఎక్కడ తీసుకోవాలని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడంలో కానీ అందరూ కలిసి మరి మరి యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ఎవరు కూడా కంగారు పడి ప్యానిక్ కావాల్సిన పరిస్థితి లేదని మరొకసారి అందరికి తెలియజేస్తాం కపిలేశ్వరపురం మండలం కోరమిల్లి గ్రామంలో కరోనా వైరస్ నివారణలో భాగంగా సోడియం హైపోక్లోరైడ్ అనే యాంటీ బాక్టీరియా మందును కోరమిల్లి గ్రామ జన సైనికులు పిచికారీ చేశారు కోరమిల్లి గ్రామంలో జన సైనికులు కోరమిల్లి దాని శివారు ప్రాంతాలైన చినకోరమిల్లి ఎస్సీ కాలనీలోని డ్రైనేజ్లు మురికి ప్రాంతాల్లో సోడియం హైపోక్లోరైడ్ అనే మందు స్వయంగా వారే పిచికారీ చేశారు మాండపేట నియోజకవర్గ జనసేన కోఆర్డినేటర్ వేగుళ్ల లీలాకృష్ణ తన స్వంత ఖర్చుతో సమకూర్చిన యాంటీ బాక్టీరియా మందు కోరుమిల్లి జన సైనికులు పిచికారీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సుమారు యాభై మంది జన సైనికులు పాల్గొన్నారు కరోనా మహమ్మారి ప్రబలకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై గ్రామస్తులకు వివరిస్తున్నామని వారు తెలిపారు వీరి సేవ దృక్పథాన్ని గ్రామస్తులు అభినందించారు జనసేన పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి శ్రీ వేగుల్ లీలాకృష్ణ గారు ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు కోరిమిల్లి గ్రామంలోని జన సైనికులు అందరూ కలిసి హైడ్రోక్లోరిన్ అనే రసాయనము పిచికారీ చేస్తున్నాము ఊర ప్రతి కోరిమిల్లి పెద్ద కోరిమిల్లి చిన్న కోరిమిల్లి మరియు మత్స్యకారిపేట మరియు హరిజన్పేట మూడుగా ఈ అన్ని ప్లేస్లో కూడా మేము పిచికారి చేస్తున్నాము జన సైనికులు అందరూ కలిసి అలాగే ఈ కరోనా వైరస్ గురించి దీది ఎంత తీవ్ర ఎంత తీవ్రతంగా ఉండదో ప్రజలకు కూడా తెలియజేసి సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయమని చెబుతూ దీని యొక్క తీవ్రతను ప్రజలకు కూడా తెలియజేస్తున్నాము అలాగే జనసేన పార్టీ ఎందుకు చేస్తున్నాడు అధికార పార్టీ చేయవలసిన పనులు మేము జనసేన పార్టీ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా సరే జనసేన పార్టీ చేస్తున్నది జనాలకి అందుబాటులో ఉండడమే జనసేన యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం మాకు పవనకరంగా చెప్పింది ఒకటే ప్రజలకు సేవ చేయడం అది అధికారంలో ఉన్నా సరే లేదా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా సరే మాకు ఏ అధికారం కూడా అవసరం లేదు ప్రజలకు సేవ చేయడమే మాకు ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మాకు వేగ లీలాకృష్ణ గారు ఆధ్వర్యంలో మేము ఈ కోరిమిల్లి జనసేన పార్టీ తరఫున ఈ కార్యక్రమం జరుగుతున్నది రావులపాలెం మండల పరిధిలోని ఈతకోట గ్రామంలో వివి వినాయక్ సేవ యూత్ సర్కిల్ ఆధ్వర్యంలో గాంట్రోతు దుర్గా సురేష్ సారథ్యంలో గ్రామ పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు మాస్కులు ఫ్రూట్స్ పంపిణీ చేశారు అరటిపండ్లు ఫ్రూట్ ప్యాకెట్లు బిస్కెట్లతో కూడిన కవర్ కిట్లను సేవా సర్కిల్ అధ్యక్షుడు గండ్రోతు వీరగోవిందరావు చేతుల మీదుగా పంపిణీ చేశారు అలాగే చిన్నారులకు పంటలను అందించి బయట తిరిగే వ్యక్తులకు మాస్కులను అందించారు ఈ సందర్భంగా వీరగోవిందరావు మాట్లాడుతూ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలను వణికిస్తున్న మహమ్మారి కరోనా వైరస్ నుండి కాపాడుకునేందుకు ప్రజలంతా కూడా ఇళ్లకే పరిమితం కావాలన్నారు మనల్ని రక్షించుకునేందుకు ఏప్రిల్ పద్నాలుగు వరకు దేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రకటించిన లాక్డౌన్ ను అందరం కూడా తూచా తప్పకుండా పాటించే తీరాలని ప్రజల్ని కోరారు మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లోనే ఉందని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్ణయాన్ని ఎవరూ కూడా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించకుండా మనల్ని మనమే రక్షించుకునేందుకు ఇంట్లోనే ఉండి కరోనా మహమ్మారిని ఎదుర్కొని విజయం సాధించేందుకు ప్రభుత్వాలకు సహకరించాలన్నారు రాత్రి పగులు అనే తేడా లేకుండా మన కోసం పాటుపడుతూ కరోనాపై యుద్ధం చేస్తూ ప్రజలకు వైద్య సేవలతో పాటు అనేక సేవలను అందిస్తున్న డాక్టర్లు నర్సులు ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా పోలీసులు అధికారులకు ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి వ్యవసాయ కార్యకలాపాలకు విఘాతం కలగకుండా చర్యలు చేపట్టండి జిల్లా కలెక్టర్లను ఆదేశించిన మంత్రి కురసాల కన్నబాబు నిబంధనలు పాటించుకుంటే కఠిన చర్యలు ట్రాఫిక్ డిఎస్పీ రామకృష్ణ తాళరేవు మండలంలో నీటి ఎద్దడి పట్టించుకుని అధికారులు కాకినాడ పెద్ద మార్కెట్ను తాత్కాలికంగా మూసివేసిన అధికారులు ప్రజలు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేసిన నగర శాసనసభ్యుడు ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం వర్చువల్ టెన్ లో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం